要我说出叶大侠的夏老生？是的。那你答应我一个要求。你说。你去死！今天之上，岂容放肆！掌嘴！这，住手！啊、罢了罢了，朕相信你们都很清楚。朕跟宋姑娘之间的交情，是皇上宅心仁厚，但臣看他是难以悔改，不会道出叶苍云的下落。我看，不如先将他关押，再做打算。八叔说的很有道理。八叔，你就先退下吧，我看。你也累了。朕跟宋姑娘有些私话，想单独聊聊。你明白的。啊，臣明白。臣告退。嗯，都下去吧。在这假惺惺的了，卑鄙、无耻！我没有假惺惺，刚才是假的，现在是真的。你可知道我此生最大的遗憾是什么吗？就是不能跟你在一起。现在说这些话，真是个天大的笑话。要不是因为你，我爹也不会被迫自尽。都是为了你的千秋大业，你的龙脉宝藏，我们才会被逼得走投无路。一切都怪我，当初是那么的相信你，居然还对你付出过真心。不过现在，我早就对你死心了。我的心早就被搅得粉碎了，这一切都是拜你所赐。你是不可一世的皇上，全天下都是你的。但是我告诉你，我是绝对。绝对不会原谅你的。你说够了吗？我知道你心里很委屈，我知道你承受了很多痛苦，我也相信你承受的痛苦，有可能我一辈子也还不清。但是我想告诉你。将来发生什么，我都永远是你最初认识的那个艾斯。艾斯，对，那个叫艾斯的人，就是站在你面前这个人。真是太可笑了，我当初。认识的那个艾斯，勇敢
善良，重情重义。而现在，站在我面前的这个人，是一个赶尽杀绝的昏君，是一个魔鬼。请妃见驾。臣妾参见皇上。甄伟轩，你怎么来了？臣妾得知皇上抓了宋甜甜，臣妾是想恳求皇上，念在往日的恩情，您放过宋姑娘吧。她窝藏朝廷侵犯，怎能说放就放？皇上。天天他曾经为你出生入死，还有宋帮主，连着严邦的弟兄们，不知赔了多少性命。如今他却被绑在这里成了犯人，这样岂不叫人寒心呢？皇上，臣妾求求您了，您就放他和叶大侠一条生路吧。说到叶苍云，他把朕当朋友吗？他把朕当兄弟吗？三更半夜。潜入皇宫盗图，公然与朕为敌，如此逆贼，朕怎么可能饶他？朕不会放过他的。你听着，不要再说了。若是再胡闹，朕连你一起治罪。来人，将侵犯带下去。慢着，皇上，叶大侠夜闯皇宫偷图。实在是逼不得已，您与他闹成这样，也都是因为我。叶大侠现在已经物是英俗，成瘾难戒，生不如死。只要你肯放过他，我什么都答应你。随你处置。说的真好，说的太好了。看来，你对叶大侠的感情还用的挺深的。如果他听到这番话，他一定会很感动。但是朕告诉你，事情没有你想象那么简单。他是朝廷侵犯，他是贼，朕没有理由放过他。这么说，你是不可能放过叶大侠了。是的。好，那我告诉你，我就是死，也不会告诉你叶大侠在哪儿。来人，拉下去！皇上，不要说了。皇上，方才臣妾一时情急，说了很多不该说的话。皇上隆恩浩荡，绝不会如此绝情。您就别和宋姑娘赌气了，咱们先把宋姑娘给放了，然后再设法救治叶苍云。不可能！难道皇上真的不念及当年旧情吗？朕心里没有情，只有天下黎民百姓。其实说来，凑巧的很。最近西南边疆有大批的鸦片悄悄流入我大清境内，有一些大清的子民经不起诱惑，中了鸦片的毒。朕找来徐先生，徐先生给朕开了个方子，就在朕的书案上放着呢。
成瘾的子民都可以使用，可是唯独叶苍云，他不可以，不可以，不可以，不可以。娘娘，别等了，进子时了，娘娘歇了吧。好，你们先下去吧，我这就歇息。嗯，都下去吧。有一些大清的子民，经不起诱惑，中了鸦片的毒。朕找来徐先生，徐先生给朕开了个方子，就在朕的书案上放着呢我是放你出去的，这怎么行？万一红帝知道了怎么办？没关系，他不会把我怎么样，只是委屈你把这个换上。不行，我不能连累了你，快别说这些了，先救叶大侠要紧。他有救吗？嗯，叶大侠的毒需要这个方子配药，上面写的很清楚，你快去救他吧。聪儿，我真不知道该怎么谢你。别说这些了，咱们俩情同姐妹。只是想不到，最近他为何变成这样。别说了，我送你出宫。只是听说皇上这几天国事繁忙，还要操心江湖帮派的事，寝食难安，所以特意过来看看。这，甜甜，甜甜，甜甜，你别走，别离开我。甜甜，甜甜，可是从前，甜甜，严邦那个宋甜甜，红丽还跟他有来往吗？这奴才奴才不知道啊！宋公公，你也是伺候先帝的老人了。那个宋甜甜当初还想刺杀先帝呢，红丽怎么可以再跟这种人见面？孰重孰轻？难道你不懂吗？太后恕罪，奴才奴才不是有意隐瞒呢。娘娘请安，免了，你去吧。嗯，这，这都这么晚了，娘娘还打发人出去
。怎么，我差人出宫办事，还要看你们的脸色吗？呃，不敢，不敢。快去吧，这。放行。站住！娘娘，您这不是为难小的吗？那好啊，你只管跟皇上去说，我就在这儿候着。太后娘娘驾到，参见太后娘娘。臣妾参见太后。不必去找皇上说了，有什么事跟哀家说也是一样的。哀家还从未见过哪个嫔妃胆大包天，竟敢半夜擅闯真顺门，私放侵犯出宫。景妃。你这是要造反吗？荒唐，简直是荒唐！你当这是什么地方？江湖，这是皇宫。额娘，听您发落。景妃是你心尖上的人，哀家可不敢随便处置。额娘，这六宫当中。儿臣都是一视同仁的，谁犯了错都应该受到处罚。额娘，何况是区区一个景妃呢？景妃，你知罪吗？朕问你话呢，你还不说话？做错事态度还那么差。来人，嫁出去，禁足三个月。皇上，娘娘只是一时糊涂做了错事，请皇上、皇太后饶了景妃娘娘吧。宋姑娘与咱们曾经同甘共苦，娘娘放了她也是有情有义的。放肆！一个宫女竟敢如此说话，简直目中无人。皇上，这些人你都是打哪儿弄进来的？一点规矩也没有！大胆，你这刁蛮贱婢啊！朕平日里多宠你几分，你就不知道天高地厚了，竟敢在皇太后面前说三道四！来人呐，拖出去！掌嘴！皇上，退出，别说了。皇上，这都是臣妾的错，也是因为臣妾而起。皇上惩罚臣妾吧，臣妾愿意承担一切后果。好，就按你说的。来人呐，拖下去，关起来。是是。臣妾告退。额娘，这景妃已经罚了，只是有些仓促，不知您是否满意？哀家哪敢不满意呀、啊？哀家是觉得，是皇上对大清不满意吧？对你皇阿玛和哀家不满意吧？儿臣惶恐，不知额娘何出此言呢、啊？自从先帝龙玉冰天，哀家以为你已经得到了教训，不再怀疑自己的身世。也和那些江湖匪类断了联系，可谁知过了这么久，你却还是和他们藕断丝连。先是李聪儿进宫，现在又招惹上这个宋甜甜。先帝病天的时候，他扮成吕四娘，招惹的乱子还不够大吗？额娘教训的是，儿臣谨记额娘教诲。还有，这一阵子你背着哀家兴师动众，在盘山里倒腾，哀家都知道。其实你不是真的对宝藏有兴趣，而是想利用龙脉来验证你的身份，是不是？快起来吧，红丽。哀家可以告诉你，你完全没这个必要，因为你是爱新觉罗家的子孙，这一点你就是化成灰也不会改变。额娘，找宝藏和龙脉，儿臣其实一点儿都没有兴趣。额娘，您说的太对了，朕就是爱新觉罗的子孙，朕就是大清的皇帝，这是铁一般的事实。朕兴师动众去做这些事情，自然有儿臣的道理。不过，请额娘尽管放心，不管儿臣做什么
，都是为了大清，为了天下的黎民百姓。如果你心里真能这么想，哀家就放心了。高爷，你少啰嗦，赶紧画吧。高爷，高爷，高爷，画的怎么样了？他们都被打怕了，谅他们也不敢隐瞒。皇上要你们来，就画了这些。禀大人，小的们都画好了，就这些。可这些地图，东一块西一块的，全部相干。皇上要他干什么？禀大人，小的也不知道。再说，小的也不敢多问呐。除了皇上，还有谁知道这事儿？呃，哦，呃。有个姓徐的，是个假洋和尚。他在哪儿？哦，皇上命他到盘山勘察去了。怎么样，王爷？看出了什么？一时没个头绪。你觉得呢？啊，我还没有想好。嗯，先放这儿吧。本王再琢磨几日，看有什么头绪。王爷，那些人说，事先由他们画下零散的地形，再由那个徐约翰画成总图。属下认为。这个徐约翰一定知道些什么。我知道了。娘娘。慧珠，你怎么来了？要是叫别人看见，可不是玩的。我才不怕那些人呢！他们一个个势利眼，看娘娘落了难，没有一个出来说话的。往日姐姐长妹妹短的，这会儿哪有半分情谊啊？我只不过就是个民间女子，偶然得到了皇上喜爱才入宫的，不比别人家世显赫。什么姐姐妹妹的，咱们哪能当真啊？说的也是，想来咱们跟皇上是什么情分？那可是出生入死的，可到头来说错一句话、做错一件事，就要打要杀的。连皇上都这样，更别说旁人了。慧珠，这些话以后不可以乱说。有什么不能说的？我本以为皇上跟别人不同，是个重情义的人，谁想到他翻脸比翻书还快？你说你为了他受了多少伤，流了多少泪？若非是你啊，他一早死在宫外了。如今他皇位倒是坐稳了，却六亲不认，连你都要跪坐下来。早知道这样，咱们当初保他干嘛？越说越不像话了，以后这话千万不要说了，让别人听见怎么了得？听见就听见。好大的胆子！皇上，混账东西，你竟敢在背后嚼朕的舌根，胆子也太大了！看来朕素日对你太好了，你都不知道自己是谁了。来人，杖打二十。皇上。慧珠是有口无心的，求皇上，就饶了慧珠这一次吧。奴婢没说错，奴婢的确是不该在背后说皇上的不是。可是奴婢都是为了皇上好啊。你为朕好，你以为你是谁呀、啊？你以为你是朕的皇额娘，朕的皇妃
，你只是个奴婢，你一个奴婢竟敢在朕面前大言不惭，说是为了朕好，张嘴！莫、啊、岁爷，皇上，慧珠在公安也惯了，不懂宫里的规矩，不会说话，也，你看他都知道错了，你就交给我，我好好管教他。我说错什么了？我说的句句属实。我跟你说，皇上已经不是我们从前认识的爷了。从前宋姑娘带皇上是怎样的？燕大侠带皇上是怎样的？娘娘不过是说了几句实话，皇上就要严惩她，真是叫人寒心。反了，反了，反了！你敢对朕指手画脚？哼！气死朕了！气死朕了！来人，仗打！不，拉出去砍了！莫岁爷，哎，等等，等等，我是皇上的喜子，爷爷，慧珠不懂事，你就饶了他这一次吧。你若再求情，朕连你一起发。万岁爷，奴才跟爷这么多年，什么都不想要，什么都不求，你就放过慧珠这一次吧。要不，你就连喜子一块杀了得了。你说的，高清溪，你我主仆多年，朕待你兄弟一般。今天你为了一个女人，为了一个女人联合起来反朕，好，你带这个女人走。不过朕告诉你。只要你踏出紫禁城一步，你永远都不要回来。朕不想再见到你。滚！爷，滚到远边了。别拦我！皇上，我没说错。别拦我！我没说错。皇上，别拦我！娘娘，奴婢一直躲在殿内听着，眼见着皇上将慧珠和高庆喜都逐出了宫，忙回来给娘娘禀报。娘娘，您这是？他们俩都是因为我才受了牵连，我总要过去求求情才好。啊，娘娘，您想想，一则，这时候皇上正在气头上，现在去，不但请求不下来，娘娘自己也担了不是；二则，他们俩已经出了宫，您就算去了，也晚了。就是这间房了，二位先瞧着，我去拾掇拾掇。哎，啊，这次是我连累你了。你别说了，咱们还是解决一下眼前的事儿吧。嗯。哦，对了，我老家还有几分薄产，足够我们俩生活一段时间的。谁要跟你回去了？我这不是怕你没地方去吗？所以我才跟你讲。跟你回去也好，到时候啊，我就把你当个兄弟。日后你娶了媳妇儿，再赶我走就是了。不，不，怎么，你不能娶媳妇儿？你又不是太监，怎么不能啊？我是说，我不能丢下你，永远不会。那就是后话了。眼下，咱们先寻个营生。凑够了盘缠才是。嗯，这个好办。来一串冰糖葫芦。冰糖葫芦。冰糖葫芦。冰糖葫芦吧。来来，给我一串。哎哎，好嘞。给。你来一串。我也来一串。哎。哎。哟，给我也来一串啊。哎。哟，原来是哥几个，好久不见了。高侍卫，哟，改行了，生意不错嘛。哎呀，小本生意，混口饭吃。哟，这是嫂子？哎呀，还挺水灵的。嗯，你给我拿开你的脏书，当心我揍你。高侍卫，今时可不同往日了，以前仗着皇上宠着，作威作福。
今儿个可是三十年河东，三十年河西呀、啊！拿下！嗯，好，你们谁来找茬的？走，都干什么？老实，放开！你们干嘛？放开我！别动！别动！跪下！大胆刁民，竟敢殴打御前侍卫！来呀，拉下去，重责五十大碗！是他们先动手的，强词夺理！给我打！心脏啊！啊！啊！心脏！啊！啊！等我有朝一日回了宫，丁家这帮狗杂种，哎呀，丁家这些狗杂种千刀万剐！哎呦，哎呦！说什么呢？你哪还有回去的时候？哎呦！什么人？蜻蜓走狗，当年你残害我们盐帮兄弟，今天我们是来报仇的。哦，原来是盐帮的兄弟啊，我们是老相识了。呸！怪我们老帮主当年瞎了眼，被你们利用。今天我们就宰了你这小子，为老帮主祭灵。呀！呀！哎！呀！哎！哎！启禀皇上，高庆喜和惠珠已跳崖而死，都死了是吧？你也去死，滚！这，哎，对不起啊，朕又发脾气了。Understand? Understand? 嗯。死了？都死了吗？奴婢一直在门边听着，高庆喜和惠珠确实是跳崖死了。奴婢还听见皇上说，是他们该死。这无情无义的昏君，我倒是要去问问他。哎，娘娘娘娘，万万不可呀，万万不可！放开我！哎，这娘娘，早知道今日变成这个样子。我当年宁可死在江湖上，也强过看着昏君胡作非为。娘娘，别再嚷嚷了，大不了就是个死。娘娘，娘娘，您死了，叫苏阁主怎么舍得？地震高冈，一派西山千古秀。门朝大海。三河河水万年流，你到底是什么人？在下青木堂堂主韦金花，奉苏阁主之命潜入宫中行事。你好大的胆子！明月阁大业，万死不辞。是苏千珏，叫你暗藏在我身边，然后借机行刺我和皇上。万无此意。苏阁主早就看穿了达子的嘴脸，早就料到红丽会过河拆桥，因此叫我来保护姑娘。他近来可好？还好，只是阁主说起时局。满心悲伤。他说：“只有李姑娘可以扭转局势于万一了。”他
还想叫我做内奸。姑娘可以传达明月阁的信息，叫皇上受些挫折，让他别那么妄自尊大，也好为高庆喜和慧珠出口气。大哥，你的毒誓越来越轻了，这下小妹可就放心了。这些日子，多亏小妹不分日夜精心照顾。啊，你看，你都憔悴了。我这个做大哥的，还真是惭愧啊。哎呀，行了，都是一家人，说这些干嘛呀？答应我，一定要好好的。我答应你。啊，我出去一下。这么晚出去干嘛呀？去找连亲王说点事情。你早点休息。嗯王爷，嗯，啊，啊，王爷，苍云冒昧，是不是打扰王爷的休息了？哈哈哈，不碍事。深夜来找本王有何事？叶某前来是要告诉王爷，我把福寿高戒了。前些日子因为福寿高未能为王爷效力，现在王爷有什么事就告诉叶某。叶某定当不辱王爷使命。哈哈哈，叶大侠果然是顶尖人物，连福寿高都给戒了，真是了不起，本王佩服。王爷见笑了。王爷，这是……啊，红丽这小子，他想手上的几张残图。加上盘山各处的地形图，就能将余下的藏宝图拼凑出来。本王也拼凑了好几日，总算有了些眉目。所以本王觉得，红丽肯定也有些收获了。那王爷的意思是，本王担心红丽会抢先，把余下的藏宝图全都拼凑出来。朕到底是爱新觉罗的子孙，还是汉人呢甜甜，嗯，连亲王要出手对付红丽了。难道连亲王已经拼出藏宝图了？没有，估计他只是有了一些把握。甜甜，你真的舍得下红丽吗？我只有恨他的心，没有舍不下的心。我觉得，我们应该去一个与世隔绝的地方，过平静的生活，再也不回来了。红丽
，暗中祭拜陈家牌位。真如民间所说，他是个汉人。看来，他一直记挂着陈世官的话。他不是要去盘山吗？好，咱们正好跟着他。对了，你要告诉聪儿，一切以大局为重。明白。何止为你心痛？我走过那么多思念的春夏秋冬，有时易，有时情，都甘愿被你捉弄。爱生分分种种，有时候真不懂。怎么能让你感动？我做过那么多，那么多有你。<音>